。这个中间有聚能华的纯正旋波逆变器了，我已经发了好几期的视频，也给大家展示过带动电磁炉啊，带动什么其他的电器。但是有的网友呢存在质疑，说觉得这个东西呢不可能做出来。输入如果24四伏的话，而且只有这么两个小的管子推动，肯定做不出来。当然，有的网友呢也表示理解，因为他们成功的复制出了样机。那么，到底它在24四伏输入情况下，输出能不能达到 2,000 瓦的足功率呢？而且还是正旋波呢？首先，今天我们就来测试这个样机的效果。接下来我们上电源啊，就是两个小电瓶啊。然后呢，大家可以看一下哈，电瓶在这儿。然后我们把它接上去，蒸馏机不要接反啊。好了，现在接上去了。那么怎么样测试它的功率呢？其实很简单，来一个功率仪直接测呢，也就不用测了什么电压了。好了，然后把它接上去。这个时候呢，我们直接给它上功率啊。然后呢，为了让大家知道它是不是正旋波，我呢直接给它上个示波器。好了，是吧？去接上去了。接下来呢，我们就给它上灯泡啊，这有三个灯泡啊，一个两百瓦。好了，然后把灯泡接上去，大家看不见啊，我找个纸盒把它扣扣起来，是吧？六六百多瓦，对不对？接下来呢，为了让它能哈证实哈，知道它能到两千瓦多功率，然后我把电热水壶也插上去啊。好了，电热水壶在这里啊。这时呢，我把电热水壶打开，大家看一下呢，是不是可以达到两千瓦的读功率？两千一百多瓦呢，是不是读功率吧？这个时候我们再看看波形哈，然后看一下波形啊，看没有？五十赫兹纯正旋波，波形也非常漂亮，对不对？那么这个时候呢，我们再再回来，回来之后呢，我们把这个示波器给撤掉，因为有人说了，你用个示波器这个限制的供电，这不是吧？现在是不是还是两千瓦的读功率？是不是？那么有人说了，你输入电压真的是二十四伏吗？我不信呢。然后呢，接下来我们用万用表来测试一下它输入电压到底是不是二十四伏。大家看一下呢，输入电压呢二十四点九八伏，是不是？输入电压是二十四伏吧？那么这时有人就提出疑问了：前提只有两个管在这推动，然后输入电压是二十四伏，输出功率已经达到了足功率两千瓦，这输入电压得多大呢？就算你的效率是百分百。这个电源岂不是很大？你的电线为什么不冒烟？你的管子为什么不爆炸？为什么我们自己做的时候用八个管子驱动都达不到如此大的功率？请问你是怎么做到呢？这个呢，关于是邪人的问题，所以我就不给大家多解释了。拿到资料的人可以慢慢去学着复制，拿到样机的人照着样机复制那就更好了。但是有一点要告诉大家是，未来的所有转换器都可能进行邪人式的转换，而不再使用电磁脉宽的调整啊转换。那么视频到这里呢，我就给大家说一点，就是能不能带空调、冰箱、洗衣机。那么接下来功率已经看了啊。呃，电压也看了，那么接下来我们就不测电压了，也不测电流了，就是告诉大家它能不能带那个啊所谓的空调、冰箱、洗衣机。那么到底怎么样带空调、冰箱、洗衣机呢？然后呢，我就把它关了。然后我们就一个很简单的办法，让它看看抗过载能力怎么样。如果抗过载能力非常强啊，那么就可以带什么冰箱、空调、洗衣机。然后我这里有个最简单的办法，直接带电焊机。如果呢？如果它能带电焊机哈，连续焊接，那么带什么空调、冰箱、洗衣机这些都都不在话下啊。所以说呢，我现在就直接给它上电焊机。那它如果能带电焊机，电焊机的功率多大？最少也得三千瓦吧。就算你调小，它也得三千瓦。所以说，如果能带动电焊机，它的抗冲击能力就已经非常强了。那么接下来直接上电焊机啊。也就是说，如果你做的。这个逆变器纯正旋波的，能带电焊机哈，很轻松，而且呢是可以连续焊接的。那么 OK， 你带什么空调？空调才一千多瓦，一体半的不就一千多瓦吗？所以说大家看一下呢，是不是？电焊机，然后呢，接下来呢，我们这边插上电去，看清楚了啊，是吧？插上电去了，对不对？然后接下来呢，我要干什么呢？接下来那个，我就用它来焊接啊，看一下，是不是？电焊机接在这个纯正旋波逆变器上，中间有聚能华的纯正旋波逆变器。接下来我要干什么？接下来我就呢给大家哈看一下，它能不能连续焊接。如果能连续焊接，说明它的抗冲击能力非常强，就相当于那种哈老式的硅钢片的工品逆变器一样。但是它也是工品输出啊，也是五十赫兹的，二百二十伏的，这个就不容置疑的。那么接下来我就给大家焊接，然后呢我换一个角度，换到这个角度上啊。好了，换到这个角度上之后干什么呢？我给大家表演电焊啊。首先，大家自己做出来这个纯正旋波逆变器了，一定要用电焊机来试验，因为电焊机的冲击能力是非常强的。只要能过了电焊机这一关。
，什么哈空调，什么洗衣机，什么基本上轻松带上。看到没有？连生产线了，看到没有？啊，在这之间不间断，这个功率你你说就是两千瓦吧，恐怕至少也达到三千瓦吧。那方向带，有人说这事输入电能有多大呢？啊，你们自己想啊，只要你们学会了这种斜阵区的转换啊，电流多大已经不是什么问题了，效率多高也不是问题。看这样，我一直在这烧，是不是？没有停吧？有问题吗？看到没有，这一根还得都快烧完了。看到没有，在电焊机就是这么轻松啊！你们做的逆变器体积有这么小吗？效率有这么高吗？为什么你们的体积小不下来？原因非常简单，因为你的效率太低了。如果你做这么小的话，发热就非常严重，所以说你根本就做不出来。如果你想做出效率这么高的啊纯正旋波逆变器，那么首先学一下斜振，只要你的转换器当中加了斜振了 ，OK。啊，什么效率高，这就是很轻松的事儿。OK， 行了。大家看一下呢，我的管子爆炸了吗？我的线冒烟了吗？这么小的一个东西，长度哈不过二百四十毫米，宽度十五毫米，带动一个小电焊机，轻松可以连连续焊接。带什么空调啊？空调才一匹半了，是不是？就算两匹的也是一千多瓦。所以说呢，大家学会做这个东西的时候。就知道什么叫斜振啊！但是这个斜振啊，有很多细节呢，呃，欢迎大家交流啊。喜欢研究的网友哈、啊，主要是爱好者啊。关于使用者呢，这个东西目前还没有人去量产啊，但是我也希望有人把它量产了，让它非常便宜，大家都用啊。目前来说，它仅仅只能放在样机啊，供研究者啊研究吧。哎、啊，大家看看呢，电磁炉啊。看到没有，一千六百瓦，蹭蹭的啊！然后看到两千，看到没有，两千瓦是吧？看到了吧？这就是技术问题啊！所以说呢，拿到样机的网友了，也不要急于哈，大家呢啊，对这个机器可以说仔细看一下啊。前面呢，你表面看起来就是一个推管电路，后面呢好像是二次升压，然后又加上斜振出什么正旋波。但是这里呢，要非常明确的告诉大家，这里上面所说的一切，根本不是你想象中的那么简单啊，非常的呃严谨吧啊，就是说有的东西你要慢慢学啊，因为有人一直问说这个东西价格为什么那么高啊，有人说了，你这一说价格，我这半年的工资都没了。大家想想。你用半年的工资来获得一个，你用半辈子时间都找不到啊诀窍的东西，难道不划算吗？这个机器呢，并不是我一个人啊把它弄出来的啊，是大家一起把它弄出来的。所以说呢，在这种情况下呢，大家应该知道，这里头综合了很多的技术，很多爱好者呢都把自己的精力用在了上面，然后呢把它做出来了。所以说呢，它里融合了很多的新技术啊，呃，只有这个价格呢，我也没办法，因为每个人提供点技术，每个人提供点技术，最后呢。也也就导致哈这个东西价格越来越高啊！今天视频呢也就到这儿吧啊！电焊机也带了，电磁炉也带了，是不是啊？因为是凉水啊，所以说烧的比较慢啊，也很快就开了吧啊！所以说呢，大家呢不要用这么小的电瓶啊，用个大电瓶，找个大点电瓶，然后呢多充点电啊，什么蜡烛、线电，对我们说那是不存在的啊！所以说看到这里还不赶紧点赞转发，是不是？快点点赞转发了，是不是？也不用说什么，我这出么出这么大功率，前面的多少电流啊？又得爱因斯坦来找我，又得是牛顿来找我，要不大家一起喊啊！牛顿、爱因斯坦找你，是不是？那是不可能的，我们机器都做出来了，找谁啊？是不是？而且这个机器现在能做这种机器的人哈，已经不是我一个人了，是不是？拿当样机人有几十人了，所以说现在呢，你们就尽情的哈去研究，谁能第一个把呃我说的上升阶的那个下升阶完全重合，它的。输入哈功率这个非常非常小，具体小到什么程度呢？我就不说了，反正一句话吧，它的效率非常高，常规逆变器在它面前都是个弟弟。就为什么这么厉害啊？看看啊，二十四点五三伏，那边还是两千多瓦啊。再看一下呢，它前期只有两个管子推动，而且有个所谓的智能环啊，也有个所谓的电感。那它为什么会这么厉害呢？啊，这就是斜振的功劳啊。好了，接下来呢，我们这个功率已经测试过了，对不对？啊，这边带着灯泡啊，这超亮啊。好了，我们就不带灯泡了啊，把灯泡给它拔了啊，然后先把它电压表撤了，把这个拿了。哎，还是持续两千多瓦的功率，看到没有？两千瓦能看见了是吧？哎，接下来呢，我们把这个关了啊。
灯泡关了，六百刀啊，对不对？灯泡是这三个灯泡六百刀啊，然后呢，把灯泡也撤了，然后把这个也撤了啊，把这东西撤掉啊。哇，这么烫！然后将水壶啊，还有这个功率表都给它拿走。然后接下来干什么呢？接下来有的网友说了，我确实看到你这个东西能带电焊机，接下来演示一下电焊机吧。就是演示电焊机有个要求，不要把电焊机拿过来就演示。说这就是我那个啊，跟人家要那个电焊机啊，有人说了。是你这个电焊机啦，有点造假的嫌疑，是怎么造假呢？接下来呢，我把这个东西挪一下啊，是吧？后面没啥问题，是吧？然后接下来说这个电焊机有问题，什么问题呢？说我们修电动车的哈，是用几块电瓶串在一起了就能烧电焊，你这个是不是就是一个空壳，里面啥都没有，装了几块电瓶，而这个东西插上去了，虽然风扇在转，那只是加了个风扇而已，是严重的造假啊！所以为了让大家哈消除这个疑虑，我就把这个电焊机了，其实我提前已经做好了。已经拆好，就是绑了一下，目的是为了让大家了不要再怀疑了啊！因为有的人啊，就是我本来想凸显这个逆变器呢，可是凸显来凸显去吧，大家总是把目光哈、啊、放在一些啊没有必要的地方。哎，好了，我就把这玩意儿拆拆开看看。这里有电池吗？啊，我在这儿放一边。啊，给大家看一下，电池在哪儿？这就是一个正常的电焊机啊，是不是？这个时候你不能说这有问题了吧？好了，那么这个时候我再给大家烧电焊啊。然后，我操！然后呢？这些行了吧？啊，然后看一下啊，这是电焊钳，然后把它夹上去。然后这个时候，大家连个远镜头看一下，没有连接其他的地方，是不是？好嘞啊。那么接下来干什么呢？接下来我把这个电插上去啊。就是这个距离有点太近了啊，然后好插上了，对不对？然后下一步干什么？下一步我这个手机挪一个地方啊，给大家表演怎么样烧电焊啊？先看一下啊，插在上面啊，这事儿没问题的啊，那是电焊机也没问题。有人说里面多猫腻啊，啥猫腻没有，正正常电焊机。然后呢，这这段呢也是很正常，对不对？啊。而且我们表演的不是蹭几下就完了啊，是连续烧，至少把这一根焊条连续烧完。然后接下来我将啊放在这里啊，哎，好了，我给大家表演怎么样烧电焊啊。好了，行了，一根焊条连续烧完了，是不是？行了，这个时候呢，大家没有疑问了吧？哎，好了，看一下啊，啊，电焊机正常，是不是？别说电焊机里有猫腻，再看看我们的啊，有聚能环的纯正旋波逆变器。这位网友拿到机器之后了，希望你呢是你说的呀，你是一位高级工程师，能把这里面所有的件儿了进行标量化，并且按照你说的画出一个 PCB 来。把这所有的件儿了放在上面进行量产啊，不要像现在这样啊，做这么一台样机，这个
啊，拿去研究，那个拿去研究，就是不出产品啊。我们也希望它出产品。你想想，我们作为爱好者，发明出这个东西来也很不容易啊。所以说，希望大家把它做成产品啊。视频拍到这里呢，也就算是结束了啊。告诉大家，第一，它做了纯正电波；第二，它的功率非常大，而且效率非常高。大家可以想象是这么小一个电瓶，即便让它处在很很大的那个电流情况下，你这么小。